Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». 1 июня Центральный банк Российской Федерации начал публиковать на своем официальном сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. На тот момент это были почти 2000 подозрительных организаций, в их числе были и предполагаемые финансовые пирамиды, форекс-дилеры и так далее. В нем оказались и 6 компаний из нашего города, Севастополя. В народе документ уже назвали черным списком. О том, каким образом регулятор формирует данный перечень и как часто он будет обновляться, и что делать, если вы видите там знакомое название организации, мы будем сегодня говорить с гостем нашей студии, с управляющим отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаилом Бежановым. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, рада вас снова видеть в нашей студии. И сразу же первый вопрос, который хотелось бы задать на эту тему. Вот где найти этот список, как с ним ознакомиться и не возникнут ли сложности с его поиском? Действительно, Центральный банк начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. Найти список очень просто. Зайдя на главную страницу Центрального банка, cbr.ru, есть раздел «Проверить финансовую организацию». То есть на этой странице можно проверить финансовую организацию, включена ли она в реестр Центрального банка, и поднадзорно ему или подконтрольно. И на этой же странице появилась еще одна вкладка, она кликабельна, которая так и называется «Список организаций с признаками нелегальной деятельности». Там, по сути, все чуть ли не на главной странице, это сразу же видно при заходе на сайт. Да, максимально просто поиск, и на этой вкладке есть видеоинструкция, Поиск можно по названию организации вести, по идентификационному номеру. Чаще поиск ведут по региону. То есть вносишь регион Севастополь, нажимаешь «Найти» и сразу же попадают те организации, которые в Севастополе имеют, по мнению Центрального банка, признаки нелегальной деятельности. Подобный список компаний, как мне кажется, очень важно, чтобы он обладал гибкостью, скажем так, и регулярно обновлялся, чтобы, собственно говоря, компании, которые вновь были замечены, сразу же были представлены общественности в подозрениях, а другие, с которыми, скажем так, либо вопрос решен, либо они уже, в принципе, устранились, прекратили свою деятельность, они из этого списка выпадали. Так вот, какова будет частота обновления данного перечня? Действительно, скорость реагирования, скорость масштабирования и донесения до населения и до предпринимательных проблем для нас очень важна. Сейчас этот список, как мы уже говорим, имеет более 1800 организаций. Причем хочу для общего понимания пояснить, что это только юридические лица. В него, в него не, не внесены ни индивидуальные предприниматели, которые имеют признаки нелегальной деятельности, ни физические лица. Такие случаи тоже есть. Почему? Потому что внесение данной категории связано с законом о персональных данных. То есть мы не можем в соответствии с нашим законодательством на сегодняшний день данную информацию доводить и разглашать. Соответственно, обновление сейчас оно идет раз в 10 дней. Уже было обновление этого списка по сравнению с первоначальным. А Центральный банк планирует более оперативно, чуть ли не ежедневное информирование. То есть как только у Центрального банка есть сведения об организации, есть определенная доказательная база, мы планируем прямо в этот же день вносить эту организацию в список. И насколько я понимаю, ни одна из этих организаций, которая попала в список, просто так случайно то там оказаться не может. Там ведется большая аналитическая работа предварительно. Совершенно верно. От момента сообщения или получения информации Центральным банком до момента внесения в список необходимо собрать доказательную базу, провести определенный мониторинг, чтобы действительно внесение организации в данный список было подтверждено. Мы очень тщательно следим за деловой репутацией и, соответственно, конечно же, собираем с помощью собственной системы мониторинга с помощью сообщений граждан, либо предпринимателей, соответствующую доказательную базу. Причем, как я особо хотел бы отметить, тут речь идет о деловой репутации не только Центрального банка России, но и тех самых компаний, которые могут оказаться в данном перечне, потому что понимается вся вес весь ответственности, и потому <coughs> идет индивидуальный подход. Конечно. Отдельно хотел бы проговорить, мне лично, как севастопольцу, интересно, в первую очередь, из этих двух тысяч компаний, шесть севастопольских. Вот насколько нам известно, в списке есть у севастопольских компаний, в том числе украинская прописка, сайт .ua. Вот внесение их в список каким-то образом уже отразится на их деятельности? Конечно же, отразится. Внесение, во-первых, в список – это уже сигнал, потенциальным людям или предпринимателям, которые планируют сотрудничать или сотрудничать с этой организацией о том, что она занимается 
деятельностью, которая противоречит нашему законодательству. Это уже первое, о чем мы говорим. Любая иностранная компания, действующая на территории Российской Федерации и работающая на финансовом рынке, должна иметь лицензию Центрального банка и внесена в реестр Центрального банка. Эта компания в реестр Центрального банка отсутствует, соответственно, деятельность ее подвергается большому сомнению. А в каких случаях еще как раз таки нужно особо обратить внимание на деятельность иностранной организации? Много косвенных признаков. Например, мы заходим на сайт иностранной организации, которая работает в, на российской территории, и видим, например, возможность оплаты с помощью российских платежных систем, то есть переводы денег, например, за рубеж, либо какие-то контактные данные этой компании. Это может быть, например, возможность скачивания приложения этой компании ну, то есть на русском языке российского приложения. То есть это может быть и отдельный факт, а может совокупность данных факторов. Вот как в примере было и с этой компанией, которая действует в Севастополе и имеет украинский домен. Угу. А говоря о противодействии нелегалам, понимаем, что, ну, скажем так, у вас, как у Центрального банка России, нет полного перечня полномочий, чтобы от начала и до конца весь этот процесс завершить, и вам непосредственно приходится обращаться в правоохранительные органы. Как с ними в этом плане налажена связь? Действительно, Центральный банк на финансовом рынке обладает надзорными и контрольными полномочиями. Дальнейшие полномочия — это уже правоохранительные органы. У нас налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами, и прекрасно же все мы понимаем, что имея доказательную базу, соответственно, идет взаимодействие и с органами, которые обладают, скажем так, силовыми полномочиями. К примеру, нелегальный кредитор, который осуществляет деятельность за неоднократное нарушение закона, предусмотрен срок, срок уголовной ответственности до трех лет. Uh -huh. Поэтому в данном случае работа Центрального банка, она в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Например, с ОМВД по городу Севастополе у нас есть дорожная карта, которая предусматривает в том числе и мероприятия по выводу, по отслеживанию на рынке вот таких компаний с признаками нелегальной деятельности. Есть еще один нюанс. Мы говорим о шести компаниях, которые с севастопольской регистрацией. Но есть же много компаний, которые у нас в Севастополе имеют признаки нелегальной деятельности и работают с регистрацией в других регионах. Это тоже надо учитывать. Угу. А отдельно, я считаю, необходимо проговорить для наших телезрителей о том, что, опять же, компании, которые попадают в данный список, они попадают туда не просто по подозрению, да, а с наличием определенной фактической доказательной базы, которая была заранее сформирована, и потому это является же, опять же, призывом к действию для правоохранительных органов. Потому что у них есть какие-то изначальные данные, на основании которых можно провести уже проверки. Конечно, конечно. Причем надо понимать, что все кейсы разные, истории разные. Иногда доказательную базу собирать долго. То есть мы же прекрасно знаем, что нелегальные участники на рынке, они маскируют деятельность под легальных участников. Они придумывают новые схемы, они также адаптируются к то есть противодействие, скажем так, и со стороны Центрального банка, и со стороны правоохранительных органов. Михаил, смоделируем ситуацию. Вот представим, что так или иначе я считаю, что я связался с компанией, которой можно было бы подписать под термин «нелегал». И мне хочется сообщить об этом Центральному банку России. Как я могу это сделать? Куда мне обращаться? На данный момент самый простой способ обращения в Центральный банк, мы с вами каждый раз об этом говорим, это интернет-приемная. Главная страница Центрального банка, вкладка «Интернет-приемная». Пожалуйста, любое сообщение, в том числе и по деятельности нелегалов, туда можно отправить. Кроме того, на той же странице, про которую мы говорим, страница, где список участников финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, там есть отдельная вкладочка, она рядом, ее трудно не заметить, сообщить о, организ... ну, то есть о нелегале, скажем так. Причем Центральный банк предусмотрел анонимное сообщение. Мы же все прекрасно понимаем, что... Много случаев, когда люди хотят или ну, кто сообщает, сохранить анонимность. Пожалуйста, Центральный банк и отреагирует и на эти сообщения, обязательно проверит. Есть приложение ЦБ онлайн, там тоже можно сообщить о проблеме. Мы говорим о финансовой грамотности. Сайт финансовой культуры уже не первый раз, Финкульт.инфо. Этом, на этом сайте появился раздел «Грабли». Грабли. 
И там есть интерактивная карта, мошенничество на этом. То есть люди, предприниматели сами сообщают, там, вполне доступным там, способом можно разместить информацию. И карта Российской Федерации, на ней есть признаки и точки вот этих мошеннических операций, где они были или где они, ну, то есть, о которых сообщали. А на этой карте уже есть кто-то из Севастополя или Крыма? Как не с радостью, или пока Севастополя, Крыма на ней нет. Этот uh -huh. раздел введен недавно, поэтому мы и рекомендуем, что если севастопольцы сталкиваются с такими, с такими э, какими-то случаями, с такими историями, э, разместить э, на сайте Финкульт.Инфо. Знает ли у нас Центральный банк Российской Федерации об одной из компаний, специализирующейся на криптовалюте, информация, которая прошла в местных СМИ в соцсетях недавно, не будем пока называть, собственно говоря, саму компанию, и будет ли она в списке? Э, ох уж эти криптовалюты, вот. Кирилл. Да, 2020 год, 16% финансовых пирамид выявленных, а их больше 200, это пирамиды, которые каким-то образом работали или маскировались под криптовалюту. Uh -huh. Криптовалюта это маркер уже подозрительности, это огромное обещание доходности. Если мы говорим там, о сегодняшней доходности с одним нулем, там, и то, да, то это несколько нулей доходности. Это сразу же непонятна юрисдикция, то есть то, что мы говорили, какая компания, где компания. Это сложные сайты, это закрытые группы. То есть хочешь вложить, пожалуйста, вступай в нашу закрытую группу, и только там мы расскажем условия. Соответственно, Центральный банк обращает пристальное внимание на этот сегмент, и обязательно такие компании попадают в список. Но опять же, хочу сориентировать телезрителей на объективность. Надо собрать доказательную базу, надо провести определенную работу, чтобы эту компанию внести в данный список. Можно сколько угодно считать какую-то компанию, собственно говоря, нелегальной и прочее, но если на руках нет, скажем так, доказательств, то это остается все лишь домыслами. Нужно сначала найти. Ну, Кирилл, мы же всегда говорим о грамотности. И поэтому список, да, список — это помощь человеку. Это э, тот инструмент, который позволит задуматься. Но человек же, вот мы говорим про определенные маркеры, про определенные какие-то признаки уже подозрительности операции, уже подозрительно э, доверять деньги той или иной компании. Э, мы же должны и без этих списков это понимать, и заранее об этом знать. Скажем так, этот ход, на самом-то деле, если посмотреть, как раз с формированием этого списка, он был сложный наверняка, потому как это сразу идет понимание, что часть компании пойдет судиться, и может быть даже немалая часть, и будут определенные споры, но с другой стороны, это шаг необходимый, потому что нужна площадка, где люди могли бы ознакомиться с этим реестром компании. Да, эта проблема зрела давно, и это ранее предупреждение, это то, что мы, обо, о чем мы все говорим. То есть не после того, как факт случился, и мы все схватились за голову, а действительно это ранее предупреждение граждан, предпринимателей о том, что вот есть компании, пожалуйста, задумайтесь, пожалуйста, вы видите, что экспертное сообщество в лице Центрального банка уже вынесло по ним определенный вердикт, что там есть признаки нелегальной деятельности, и, конечно же, они должны зародить большие сомнения в, во взаимодействии, в потенциальном, а надо ли мне туда идти, а надо ли с ним работать, а надо ли туда доверять деньги. И в то же время вопрос, должны ли они прекращать свою деятельность после того, как попали в список Центрального банка России? Здесь мы говорим о том, что раз они имеют признаки нелегальной деятельности, то они что-то уже делают незаконно. То есть здесь, конечно же, речь понятна. Если организация нарушает закон, то вывод однозначен. Поэтому, но самое главное, все-таки, опять же, это сигнал населению, сигнал бизнесу, а стоит ли с ними работать. Бывают факты, организация зарегистрирована, совершает операции финансовыми инструментами, попала в список, мы остановились, мы хорошие, мы... Типа теперь мы чистые, белые, пушистые. Но факты были, и, и опять же люди должны задуматься, а стоит ли взаимодействовать с такой компанией. Люди должны знать, что даже если сейчас компания, как вы сказали, белые и пушистые, надо знать, что история у них была такая. И, собственно говоря, у них были уже поводы их подозревать. 
И когда вы упомянули сигнал, очень хорошее сравнение как раз таки с сигналом, потому что с сигналом еще очень важно время отклика. И тут интересно по поводу времени отклика на обращение севастопольцев, в частности. Вот интересно, он понял, что он общается с нелегалом, он хочет, со он хочет сообщить, чтобы впоследствии эта компания попала в список. Насколько это продолжительный процесс? Много ли он занимает времени? Или же наоборот здесь все довольно оперативно происходит? Ну, опять же, сложно говорить, каждая история разная. То, что мы нацелены на максимально скорейшую э, идентификацию этого участника рынка с признаками нелегальной деятельности и нацелены, ведем открытую позицию, быстрее внести его в список, это несомненно. Но сколько будет э, длиться то, то, что мы говорим, э, с, э, собрание доказательной базы, э, у Центрального банка есть своя система мониторинга. Мы ее не разглашаем, потому что, понятно, ее... Есть сообщения, есть взаимодействие с правоохранительными органами. Максимально оперативно Центральный банк настроен реагировать на все сообщения. Вот мы с вами буквально пять минут назад говорили по поводу той самой криптовалютной лихорадки, которая у нас последний год-два активно, собственно говоря, находится в информационном поле. И тут как бы <coughs> можно еще понять заинтересованность людей, потому что это нечто новое, обещают большие суммы, такое все новаторское. А с другой стороны, ну, как бы нашему государству, как и другим соседним государствам, хорошо знакомо, что такое финансовые пирамиды. И для них это не новость, все, в принципе, понимают, как они работают, и тем не менее мы видим до сих пор, что сейчас 2021 год на дворе, а финансовые пирамиды новые появляются, появляются и собирают свою клиентскую базу. Вот интересно, насколько они у нас сейчас, в принципе, активны э, в России, в Севастополе, в частности? К сожалению, финансовые пирамиды – это не вчера, это также и сегодня. У нас есть информация, что в Севастополе сегодня действуют как минимум две финансовые пирамиды. Мы по ним прорабатываем то, что мы говорим, информацию, мониторинг осуществляем. Две финансовые пирамиды. Одна специализируется якобы на фармацевтике и сопутствующей с ней, ну, то есть очень актуальная сегодня тема, а вторая – та же самая криптовалюта. Uh -huh. Поэтому мы очень просим севастопольцев быть осторожными и очень принимать взвешенные решения, если э, такие случаи заставят их э, вложить свои деньги. Мы же знаем, как работает финансовая пирамида, это давно не секрет. Э, выплата вот этого баснословного дохода, да, она за счет кого? За, за счет вновь вступавших членов. То есть э, но вновь вступившие члены переносят денежные средства, за счет этих средств выплачивается доход. И почему пирамида, понятно. Да, это горлышко сужается, и, соответственно, в один прекрасный момент все это рушится. Рано или поздно закончатся кирпичи для этой пирамиды? Они, самый нижний уровень од... То, что они закончатся, в этом никто не сомневается. Вот как раз-таки продолжаю эту тему, во-первых, Страшная комбинация криптовалюта и, собственно говоря, финансовая пирамида. Прям два наших самых больших бича, можно так сказать, в России объединились. Как понять, что человека втягивает в финансовую пирамиду? Потому что это ведь может быть и друг, который пришел и говорит, вот я хорошо зарабатываю, давай вместе со мной, у нас все успешно и что-то еще. Как не попасть в эти сети? Основной признак – баснословный процент чувство людей заработать неестественно и организаторы финансовых пирамид ими пользуются второй маркер опять криптовалюта кто сегодня понимает в криптовалюте наверное единицы а слово скажем так модное куча примеров особенно там за границей где-то что люди зарабатывают огромные деньги вот это уже первые признаки что это финансовая пирамида а где-то агрессивная реклама Приходи и зарабатывай, приходи немедленно, последний шанс, только сегодня. Тоже признак. То есть все, что, э, скажем так, нестандартно для финансового рынка, что где-то выше, где-то э, по ставкам, э, не открыто. То есть, э, пожалуйста, организации, которые э, предлагают услуги с финансовыми инструментами, где можно заработать, они же открыты. И названия организации, телефоны, сайты, лицензия Банка России, регулирование, да? А финансовая пирамида, обратите внимание, либо телефон непонятный, либо зайдите к нам в какую-то группу, там, в телеграм-канале, например, вступите в группу, а потом мы вам дадим контактные данные, либо напишите нам, а мы с вами свяжемся. То есть это закрытость, завуалированность, это тоже сигнал, тоже сигнал подозрительности. 
Ну вот, мы сейчас обсуждаем как раз-таки деятельность нелегалов, и в рамках вот нашей беседы в студии вроде как все понятно, да, нужно быть осторожным, нужно все проверять, учиться на ошибках окружающих. Видели зрителям нашим сейчас, вроде все понятно. Но когда, собственно говоря, человек оказывается непосредственно в жизни в такой ситуации, нагруженный сторонними факторами и прочим, прочим, вот он может где-то оступиться, ошибиться и, собственно говоря, стать жертвой этих самых нелегалов. Что ему в таком случае делать, куда обращаться, куда звонить? Если человек стал, к сожалению, жертвой подобных организаций, надо обращаться в правоохранительные органы. Причем независимо, и дай бог, чтобы ты не пострадал, но в процессе, даже если ты взаимодействуешь с такими организациями, надо собирать доказательную базу. То есть иметь документы, которые там подписывал, или периодически делать скриншоты сайтов, то есть, тут, то есть тех мест, где ты взаимодействуешь, для того, чтобы у правоохранительных органов была ну, возможность реагировать. Конечно же, мы говорим, обращайтесь в Центральный банк, обращайтесь в Центральный банк, чтобы мы размещали эти списки компаний, чтобы мы предупреждали заранее. Но когда ты пострадал, только правоохранительные органы. Но будем надеяться, что по итогам нашей передачи финансовая грамотность наших зрителей станет еще выше, и они не станут жертвой подобных хитрых уловок нелегальных компаний. Я благодарю вас за беседу. Напомню, у нас в гостях был управляющий отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. Это была программа «Актуальное интервью». Всего вам доброго, берегите себя и не болейте.